շնորակալություն հարգելի տիկին հարությունյան գիտ խորդի հարգելի անդամներ սիրելի ուսանողներ ես ցանկանում եմ անրադառնալ մամուլում տարածվող հանրային հերոստանկերության կողմից այն ընդմանը որ նախագիծը չի եղել գախնի բոլորը տեղյակ եք որ հոկտեմբերի 11-ին բրյուսվի անվան համալսարանում հերթական հոգաբարձուների խորհրդի նիստն էր հոգաբարձուների խորհրդի նիստից 5 օր առաջ ըստ օրենքի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները տեղեկացան օրակարգի մասին եւ օրակարգի հարցերին հինգերորդ հարցով շարադրված էր որ քանի որ ռեկտորի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվում է 2023 թվականի հունվարի եթե չեմ սխալվում 12-ին պետք է ըստ կարգի հայտարարվի ռեկտորի մրցույթ օրակարգի վերաբերյալ որևէ դիտողություն մինչ նիստը թե հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը եւ թե լիազոր մարմնից ներկայացված փող նախարարը չի հայտնել նիստից ընդհանրը 30 րոպե առաջ թե փող նախարարը եւ մեր հոգաբարձուների խորհրդի անդամ փողվարչապետի օկնական եթե չեմ սխալվում Գևորգ Բարսեղյանը ժամանում են համալսարան եւ հայտնում են որ օրակարգի վերաբերյալ ունեն դիտողություն ինչու՞ն է կայանում այդ դիտողությունը դիտողությունը կայանում է որ իրենք նպատակա հարմար չեն գտնում որ այդ հարցը լինի օրակարգում նրանց տրվում է պատասխան որ գիտեք հոգաբարձուների խորհրդը կազմված է 20 անդամից դուք կարող եք ներկայացնել այդ հարցը օրակարգից հանել դուրս նիստը սկսվում է ժամը 9:30-ին մինչև նիստի օրակարգի հաստատումը ես անձամբ ներկա եմ եղել այդ նիստին միջև նիստի հաստատումը մեր խորհրդի նախագահն առաջարկում է հարցը հանել օրակարգից ինչին ի պատասխան մեր համալսարանից ներկայացված հոգաբարձուների խորհրդի անդամները եւ նաեւ կառավարության կողմից ներկայացված անդամը կամ լիազոր մարմնի հակադարձում է եւ ասում է որն է դրա հիմնավորումը որ դուք ուզում եք այդ հարցը հանել օրակարգից երեք անգամ տրված հարցին թե տիկին փող նախարարը եւ թե մեր հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ պարոն համբարձում Մաթևոսյանը որը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության փողվարչապետն է չի եղել ուղիղ պատասխան որ նման նախագիծ գոյություն ունի իսկ նախագծի հեղինակը կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարությունն է հիմա այստեղից հարց բոլոր բանական մարդկանց եթե դա գախնի չեր ամսի 11-ին ինչու համար մենք որ բրյուսվի անվան պետական համալսարանը ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը պետք է միավորվեն խաչատուր ամբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանին բացի դրանից համալսարանները մեր ստեղծվել են նորմատիվ իրավական ակտերով այս նախագիծը ի սկզբան է դրվել է շրջանառության մեջ անհատական իրավական ակտով 
դայրենից ինչ է ընդհադրում նորմացի վիրավական ակտը իրենից ընդհադրում է որ դա պետք է անցնի որոշակի հանրային քննարկում մեզ բոլորիս հայտնի ի դրաֆտ համակարգի միջոցով պետք է այդ որոշումը տեղադրվի համակարգում եւ մենք բոլորս կարող ենք այդ համակարգի միջոցով մեր կարծիքները հայտնել այդ որոշմանը սակայն անհատական իրավական ակտը ընդհանրում է որ այս բառը օկտագորցում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ գաղտնի առանց նրա որ մեր գործ ընկերները թե ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում եւ թե մանկավարժական համալսարանում անտեղյակ լինեն այս գործ ընթացից այնքան ժամանակ մինչև արդարադատության նախարարությունը ֆինանսների նախարարությունը կտան իրենց կարծիքը այդ նախագծի վերաբերյալ հետո դա ուղարկվի կառավարություն կառավարությունը կա հաստատի այդ որոշումը հետո այդ որոշումը բոլորս կիմանանք հետո մեզ ինչ էին պատասխանելու ասեմ դրա հաջորդ փուլը հաջորդ պատասխանը լինելու էր ախր դուք չեք կարդացել կրթության եւ գիտության ռազմավարությունը ախր դուք չեք կարդացել բարձրագույն կրթության մասին օրենքի վերջին տարբերակը մենք պատասխանելու ենք իհարկե կարդացել ենք բայց նորից անընդհատ նախարարության կողմից ես չեմ ուզում պիտակավորումներ անձերին անհրադառնալ ասեմ ինչի համար քանի որ սա տարվող քաղաքականությանն է վերաբերում դրա համար մենք համալսարանով 5 կետից բաղկացած նամակով դիմել ենք հայաստանի հանրապետության վարչապետին ինչի համար որպիսի պարոն վարչապետը կասեցնի այս որոշման նախագիծը ձևավորի այդ ակադեմիական խումբը որտեղ ներգրավված կլինեն մեր բոլոր համալսարանների ներկայացուցիչներ գիտնականներ եւ անվանի փորձագետներ կառավարության անդամներ եւ լիազոր մարմնի ներկայացուցիչ որտեղ բաց քննարկման արդյունքում բոլոր շահագրգիր կողմերին պարզ կլինի թե իրականում ինչ է կատարվում իրականում վերադառնամ ռազմավարությանը եւ բարձագույն կրթության մասին օրենքին հարց նույն նախարարությանը այդ փաստաթուղթը որ ասում եք քննարկված է այդ փաստաթղթերը որ մենք բաց ենք քննարկումների համար այդ ռազմավարությունը ուղարկել եք մեր համալսարան բարձագույն կրթության մասով գոն է մեր համալսանից ինչ որ միատ խելամիտ առաջարկ մի խելամիտ կարծիք ստանալու համար իհարկ է ոչ երկրորդ բարձագույն կրթության մասին օրենք այդ օրենքի վերջին տարբերակը ուղարկել եք մեր համալսարան դրա այդ կապված կարծիք լսելու առաջարկ լսելու ոչ ասեմ ծրան ինչ կարող եմ պատասխանել ռեկտորների հետ ռեկտորների խորթի նիստի հրավիրում նախարությունում քննարկում ամիսներ առաջ մամուլով թե նախարության էջով տեսել եք այդ ինձ թվում է այդ հաղորդագրությունը կարող է չեքել կարդացել բայց մեզ ձեզ ասեմ այդ հաղորդագրությունները ու այդ հանդիպումները ինչի համար են իրականում այդ հանդիպումները իրականում ռեկտորները են հրավիրում են նախարարություն նստում են խոսում են տարբեր հարցերի շուրջ եւ վերջում ասում են որ այս ռազմավարության տարբերակն է կամ այս օրենքի տարբերակն է դրա մեծ հետո գնում է երեկվա այդ նմանատիպ մամլու հաղորդագրությունը որ ռեկտորների հետ քննարկվեց այս հարցը բայց որ ես խոսում եմ մեր համալսանի ռեկտորի անունից մեր համալսանի ռեկտորը որ այս բարձագույն կրթության ոլորտի ինձ համար հայաստանի հանրապետության ամենա առաջատար փորձագետն է ես դրանում կասկած չունեմ ընդհանրապես եւ կարծում եմ մեր գիտական եւ ակադեմիական հանրությունը տարիներ շարունակ դրանում համոզվել է 
Բարսագույն կրթության մասին օրենք ընդհանրապես որ սկսվել է շրջանառվել դեր 7-8 տարի առաջ սկսած առաջին տարբերակից միջև իմ ժամանակ երբ որ ես եղել եմ փոխնախարար այդ քննարկումների ժամանակ բոլոր օրենքի տարբերակներին իր ամիջական մասնակցությունն է ունեցել մեր համալսարանի ռեկտոր Տիկին Կարինե Հարությունյանը Վերջին տարբերակին ցավոք սրտի բոլոր ներկայացված առաջարկությունները տեղ չեն գտել վերջին օրենքի տարբերակում որը հիմա դրված է հանրային քննարկման 2020 թվականի տարբերակում որը որ նորից դրվեց հանրային քննարկման այդ տարբերակում չի եղել որևից է մի ռեկտորի առաջարկ ամեն այն պատասխանատվությամբ եմ ես հայտարարում սա որ այդ առաջարկը չլիներ 2020 թվականի տարբերակում դրա միակ դեմ արտահայտվող մարմինը եղել է գիտությունների ազգային ակադեմիան որը ըստի սայլիմ սեփական կարծիքն է անձնական կարծիքն է գներեք եղել է մի պարագայում որում ընդհանրը գիտությունների ազգային ակադեմիան կորցնում էր իր վերահսկողությունը գիտահետազոտական ինստիտուտների նկատմամբ այս առանձին թեմայի սրան չեմ ուզում արադառնալ 3 նախարարությունում տեղի ունեցած ուսանողներ եւ նախարության ղեկավար կազմ հանդիպման ընթացքում հանրային հերոստանկերությունը եթերում հերարցակում է որ եթե սա գախնի լիներ որտեղից պետք է իմանայիք ես ասեմ որտեղից սրա մասին բարձրաձայն էլ եմ ես իմ նախկին գործ ընկերները ինձ տեղեկացրել են որ նման որոշման նախագիծ է շրջանառվել ասեմ հիմա չսկսեք փնտրտուկները կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարությունում այդ իմ գործ ընկերները այդ նախարության գործ ընկերները չեն չնայած ես նրանց հետ ունեմ շատ լավ հարաբերություններ դրանք այլ գերատեսություն որտեղ որ դուք ուղարկել եք կարծիքի այ այդ տեղից են իմացել իսկ եթե դա գախնիք չեր ձեր փոխ նախարարին ով էր խանգարում նիստի ժամանակ որը ամբողջությամբ ձայնագրված է ուղիղ տեքստով ասել որ սեպտեմբերի 10-ին մեր նախարարությունից այդ որոշման նախագիծը ուղարկվել է ֆինանսների եւ արդարադատության նախարարություն ով էր խանգարում տարբեր լրատվամիջոցներով այդ հերուրանքը տարածել որ մենք բաց ենք քննարկումների համար մենք բոլորի կարծիքը պատրաստենք լսել երեք նյութ հարաբարակվում որ ես որոշման հետ կապված չի տրվել ոչ մի առաջարկություն չէ լուրջ եք ասում բայց որ գնացել էինք կառավարություն վարչապետին հանձնեցինք նամակը հելը բացեք այդ նամակի մեջ տեսեք ինչ է գրած հետ երեք ուսանողները որ եկել էին ձեր մոտ չէին եկել ձեր այդ հանդիպման իսկ սպանեն ներքևում հայտարարում էին ուսանողները եկել են փոխանցեն նամակը եւ ասեն որ այդ նամակի համար որևից է ողջամի ջանք էդ որ պատասխան ստանան հերիք է ուղակելի չի կարելի անընդհատ մանիպուլացիա ջրեր այդ մանիպուլացիա անողի անուն ազգանունը որ այդ մանիպուլացիա անողին իմ աստեղ կանգնաստենք ոդքի մեր գիտ խորթի անդամները ու ուսանողությունը ու ուղիղ հարց ուղենք ասենք դու ինչով ես տես բաղված եթե կա այդպիսի մարդ իսկ եթե տպավորություն ստեղծելու համար հանրության մոտ ու կառավարության ավելի վերևի օղակներում մեր ղեկավարների մոտ ստեղծելու տպավորություն որ այս աշխատանքը փայլուն կատարած է բողոք չկա ամեն ինչ պայմանավորված է սա մի հրաշալի ծրագիր է որը արդեն իրականացվել է ուղակի մեզ խանգարում են ովքեր այդ մանիպուլացիա անող անznavորությունները 
դրա համար անունն էր հստակով ինչ գործողություն է արել եւ ինչով է ինչով է ուսանողների կամքի վրա ազդեցություն գործադրել որտեղ ամբողջ կոնտեքստը դրանում էր կայանում հիմա մեր ուսանողների սիրալի ուսանողներ դուք հայաստանի հանրապետության ազատ քաղաքացիներ եք հիշեք մի բան չկա որևից է մի նախարար որևից է մի պաշտոնյա ով կարող է ձեզ վրա ճնշում գործադրել երրորդ փորձի ժամանակ երբ որ ձեզ հետ ցանկանա ինչ որ պաշտոնյա հանդիպելու եթե ունենաք իմ կարիքը որպես գրիշա թամրազյանի որպես ազատ մարդու որպես ազատ հայաստանի հանրապետության քաղաքացու ես ձեր կողքին կլինեմ չկա աշխանդվեք ոչ մի բանից չկա մի մարդ ով կարող է մեր ազնիվ պայքարը ջլատել մենք միասնական ենք մի հարցի շուրջ հարցը վերաբերվում է մեր համալսարանին որտեղ ես մուտք եմ գործել 2017 թվականին որպես ռեկտորի խորհրդական եւ 6 տարի հետո զբաղեցնելով տարբեր աշտոններ պրորեկտոր Բրուսովի անվան համալսարանում կրթության գիտության փոխնախարար կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար վերադարձել եմ համալսարան եւ նորից զբաղեցնում եմ խորհրդականի աշտոն եւ հայտարարում եմ ամենային պատասխանատվությամբ որ բացի այն նամակից որը որ մենք հանձնել ենք հայաստանի հանրապետության վարչապետին այստեղ ուրիշ պրոցեսներ չեն ընթանում բոլոր պրոցեսները այդ նամակում հստակ ձևակերպված են չփորձեք մեզ պարակտել մեզ մասնատել ես վստահ եմ որ ամեն այդ դեպս ունեմ այդ վստահությունը որ կառավարությունից մեզ կհերավիրեն քննարկման մենք կառաջարկենք մեր լուծումները եւ կարծում եմ կստանանք դրական պատասխան ինչը վերաբերվում է գախնիությանը թե ամեն ինչը բացահայտելուց հետո դա դառնում է արդեն բոլորի սեփականությունը բայց միջև հարցի բուն էությանը անհրադառնալը բոլորի համոտ հարցեր են առաջանում հիմա ես ցանկացա ընդհանմենը ասել իրականությունը եւ ես պատասխանատու մարդ եմ եթե որևէ մեկը փորձի իմ ասածին հակադրվել ինչը որ ես այստեղ հայտարարեցի կապված հոկտեմբերի 11-ի պրոցեսների հետ ես պատրաստ եմ թե հանրային դաշտում թե հանրային դաշտից դուրս այսինքն առանց լրագրողների իմ ասածը պնդել եւ ներկայացնել ապացույցներ իսկ երեկվա ռեպորտաժի մասին ուղակի կասեմ ամոթ է ամոթ է եւ մեզ բոլորիս ինչ են մաղթում կամք պայքար հաղթանակ կամք պայքար հաղթանակ Շնորհակալություն Պանտամրազյան խոսքը փոխանցում եմ լիլիտ կ